అందరికి నా నమస్కారాలండి కొత్తగా వచ్చినటువంటి ఫోర్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ ఏదైతే బ్లౌజన్స్ పేరు మీద వచ్చిందో అందులో పేజ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ టైమ్ అనే గ్రామర్ అంశం అనేది ఉన్నది అందులో ఏంటంటే ఈ ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ టైమ్ అంటే సింపుల్గా ఇందులో ఎట్ ఇన్ ఆన్ అనేది ఇచ్చేసారండి మనం ఇవి ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ టైమ్ని సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే అవర్స్కి అయితే మనం ఎట్ పెట్టేస్తామండి అంటే గంటలు ఎట్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఎట్ ఎట్ సిక్స్ ఏఎం ఎట్ త్రీ ఓ క్లాక్ ఎట్ సెవెన్ పిఎం అనేసి గంటలకి ఎట్ వస్తుంది అలా కాకుండా డేస్ అనుకోండి డేస్ కానీ డేట్ కానీ ఇస్తే ఆన్ వస్తుంది డేస్ ఆఫ్ ది వీక్ మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే ఇవి ఉంటాయి కదా వాటికి ఆన్ వస్తుంది డేట్ అనుకోండి ఈ విధంగా ఆన్ సిక్స్ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఆన్ ట్వెల్త్ జూన్ అట్లా వచ్చేస్తుంది ఇక వీక్స్ ఇన్ టూ వీక్స్ ఇన్ వన్ వీక్ అని ఇన్ వచ్చేస్తుంది మంత్స్ అయితే ఇన్ నవంబర్ ఇయర్స్ అయినా ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ డికేట్స్ ఇన్ టూ డికేట్స్ అని సెంచరీస్ ఇన్ టూ సెంచరీస్ అని సీజన్స్ ఇన్ సమ్మర్ ఈ విధంగా వస్తుంది చాలా సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే ఇదేనండి అర్థమైంది అనుకుంటాను ఎట్ ఆన్ ఇన్ అనేది ఎట్ అయితే గంటల దగ్గర అండి ఎట్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఎట్ నైన్ ఓ క్లాక్ ఆ విధంగా ఆన్ అనుకోండి ఆన్ మండే ఆన్ ట్యూస్డే అండ్ ఆన్ సిక్స్ వన్ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ వీక్స్ చెప్పుకోవాలంటే ఇన్ టూ వీక్స్ మంత్స్ ఇన్ నవంబర్ ఇయర్స్ అయినా ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ డికెట్స్ ఇన్ టూ డికెట్స్ ఇన్ టూ సెంచరీస్ ఇన్ సమ్మర్ ఇన్ వింటర్ ఈ విధంగా ఇన్ అనేది వాడకం అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనం మనం కొంచెం ఇన్ డీటెయిల్గా వీటి గురించి చూద్దాం అండి ఇప్పుడు మనం ఇన్ డీటెయిల్గా చూద్దాం ఆ తర్వాత యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనం చూద్దాం అండి ఎట్ ఇన్ ఆన్ ఇవి ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ టైంకి సంబంధించింది అట్లానే సెవెంత్ క్లాస్లో ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ అని ఉంటుందండి ఎట్ ఇన్ అనేది అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సెవెంత్ క్లాస్లో చూసినట్లయితే అది మన దగ్గర కూడా ఉంది ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ పీసీవి ఇంగ్లీష్ అని కనుక యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేసినట్లయితే మీకు ఆ వీడియో అందుబాటులో ఉంటుంది ఎట్ ఇన్ ఆన్ ఎలా వాడాలి చూడండి ఇక్కడ మీకు చూసుకుంటే ఒక డేట్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఆన్ వాడే అట్లా కన్నా చూడండి వివేకానంద వాజ్ బాన్ ఆన్ ట్వెల్త్ జనవరి ఎయిటీన్ సిక్స్టీ త్రీ ఇప్పుడు మనం దీన్ని డేట్ వచ్చింది కాబట్టి ఆన్ ట్వెల్త్ అన్నాం అలా కాకుండా ట్వెల్త్ని తీసేసామనుకోండి ఏం వస్తుంది ఇన్ జనవరి అని వస్తుంది వివేకానంద వాజ్ బాన్ ఇన్ జనవరి ఎయిటీన్ సిక్స్టీ త్రీ అని వస్తుంది అట్లా కాకుండా జనవరిని కూడా తీసేద్దాం అంటే ఎట్లా మారుతాయి డేట్ వచ్చింది కాబట్టి ఆన్ వచ్చింది అదే మీకు మంత్ వస్తే ఇన్ వస్తుంది ఇయర్ వస్తే ఇన్ వస్తుంది వివేకానంద వాజ్ బాన్ ఇన్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ త్రీ అర్థమైందని భావిస్తాను ఓకేనండి డేట్ వచ్చింది కాబట్టి ఆన్ మంత్ వస్తే ఇన్ ఇయర్ వస్తే ఇన్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక ఇన్ డీటెయిల్ అనుకున్నాం ఈ ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ టైంలో ఎట్ ఆన్ ఇన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం అందులో ఎట్ వచ్చేసి క్లాక్ టైమ్ ప్రిసిస్ టైమ్ చెప్పడానికి ప్రిసైజ్ గట్ ఒక టైమ్ అంటూ చెప్పడానికి ఎట్ ఫైవ్ పిఎం ఎట్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఏఎం ఎట్ లంచ్ టైమ్ ఈ విధంగా ఎట్ ని వాడతాం అనమాట ఈ ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ టైమ్ లో భాగంగా ఇది ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ టైమ్ లో మాత్రమే కాదండి ప్లేస్ లో కూడా ఎట్ ఇన్ అనేవి కూడా ఉంటాయి ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ కి సంబంధించి కూడా ఎట్ ఇన్ అని ఉంటాయి ఎట్లా వాడతాం ఎట్ అనేది చిన్న ప్లేస్ లో ఇన్ అనేది పెద్ద ప్లేస్ లో వాడడం అనేది జరుగుతుంది ఇక ఇన్ దగ్గరకు వచ్చేసామండి ఇది మంత్స్ ని సీజన్స్ ని ఇయర్స్ ని సెంచరీస్ ని డికేట్స్ ని జనరల్ టైమ్స్ ఆఫ్ డే ని చెప్పడానికి వాడతారండి శ్రీషాస్ బర్త్డే ఫాల్స్ ఇన్ డిసెంబర్ మనం చెప్పుకున్నాం మంత్ వచ్చినప్పుడు దాని ముందు ఇన్ వస్తుంది ఇన్ సమ్మర్ ఇన్ వింటర్ ఇన్ రెయినీ సీజన్ ఇన్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఈ విధంగా ఇక ఆన్ ని చూద్దాం అండి ఏ విధంగా వాడతాం అనేది ఆన్ అనేది మనం చెప్పుకున్నాం ఈ డేస్ ఆఫ్ ది వీక్ ఏవైతే ఉన్నాయో అట్లానే డేట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఆన్ అనేది వాడడం జరుగుతుందండి ఆన్ మండే ఆన్ ట్యూస్డే ఆన్ వెన్స్డే అట్లానే ఆన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి ఈ విధంగా అనమాట ఇప్పుడు మనం ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ టైంకి సంబంధించి పేజ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లో యాక్టివిటీ సిక్స్ అనేది చేయబోతున్నామండి ఇందులో ఎట్ ఆన్ ఇన్ అనేది ఏ విధంగా ప్లేస్ చేస్తాం అనేది మనం చూడబోతున్నాం లీలా డజ్ యోగా ఎట్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అండి ఇక్కడ ఒకే దాంట్లో ఇవ్వడం జరిగిందండి ఎట్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఎట్ టైమ్ అనమాట తర్వాత ఇన్ మార్నింగ్ ఆన్ మండే అని మిస్ అయిందండి ఇక్కడ దయచేసి గమనించగలరు ఆన్ మండే అనమాట అది దయచేసి గమనించండి
ఎట్ నైట్ అండి ఎట్కి నైట్కి మధ్యలో మళ్ళీ దా అనేది రాకూడదండి అది గుర్తుంచుకోండి జనరల్గా మనకి ఎక్కువగా వీటిలో అడుగుతూ ఉంటారు ఎర్రర్స్లో ఇలాంటి వాటిని అడుగుతూ ఉంటారు ఎట్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఆన్ మండే అని దయచేసి ఇది గమనించండి తర్వాత లీలా ప్రాక్టీసెస్ డ్యాన్స్ ఆన్ ట్యూస్డే ఎందుకని డే ఆఫ్ ది వీక్ కాబట్టి లీలా ప్లేయర్స్ క్రికెట్ ఎట్ ఫైవ్ పిఎం ఎందుకని ప్రిసైజ్ టైం కాబట్టి ఎట్ అనేది పెట్టాం లీలా గోస్ టు మ్యూజిక్ క్లాస్ ఆన్ థర్స్డే ఆన్ థర్స్డే ఎందుకని డే ఆఫ్ ది వీక్ కాబట్టి నెక్స్ట్ చూడండి లీలా వాచెస్ కార్టూన్ మూవీస్ ఆన్ ఫ్రైడే ఎందుకు డే ఆఫ్ ది వీక్ కాబట్టి లీలా రీడ్ స్టోరీస్ ఎట్ నైట్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ బట్ ఎట్ నైట్ ఆన్ సండే ఆన్ మండే ఆన్ ట్యూస్డే ఆన్ వెన్స్డే ఆన్ థర్స్డే ఆన్ ఫ్రైడే ఆన్ సాటర్డే ఓకేనా డేస్ ఆఫ్ ది వీక్ అయితే మనం ఇందాకే చెప్పుకున్నాం ఇన్ ద మార్నింగ్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ కానీ నాట్ ఎట్ ద నైట్ అనమాట అట్లా కాదు ఎట్ నైట్ అనే అనాలి అది దయచేసి గమనించండి ఇది పేజ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లో యాక్టివిటీ సెవెన్ అండి ఇది ఒక కాన్వర్జేషన్ ఇది కనుక మనం గమనించినప్పుడు చూడండి వెన్ డూ యూ వేకప్ డైలీ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఎస్ ఐ గో ఫర్ ఎ వాక్ ఎవ్రీడే ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ బట్ ఎట్ నైట్ చూడండి ఆ కాన్వర్జేషన్ లో కూడా మీరు చూసినట్లయితే ఐ డ్రింక్ మిల్క్ ఎవ్రీడే ఎట్ నైట్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఎట్ నైట్ అనమాట ఓకే నైట్ వచ్చేసరికి ఎట్ ఇది కొంచెం ఎక్సెప్షన్ అంటే కొంచెం మినహాయింపు అది గమనించండి ఇలాంటివి అడుగుతుంటారు చిన్న చిన్నవి అడుగుతూ ఉంటారు కొన్నిసార్లు మనం కరెక్ట్ పెడతాం కొన్నిసార్లు మనం బోల్తా పడుతుంటాం కాబట్టి ఆ విషయాన్ని గమనించండి సింపుల్గా ఒక నిమిషం మొత్తం చెప్పేసుకోవాలంటే అవర్స్ అవి వచ్చినప్పుడు ఎట్ పెడతామండి ఎట్ సిక్స్ ఏఎం ఎట్ త్రీ ఓ క్లాక్ ఎట్ సెవెన్ పిఎం అలా కాకుండా డేస్ ఆఫ్ ది వీక్ ఆన్ మండే డేట్ కూడా ఆన్ సిక్స్ ఆన్ ఫిఫ్త్ ఆగస్ట్ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి ఇట్లాంటివి ఇక మంత్స్ వచ్చినప్పుడు ఇన్ నవంబర్ ఇన్ జనవరి వీక్స్ ఇన్ టూ వీక్స్ ఇయర్స్ వచ్చినప్పుడు ఇన్ వాడతాం డికేట్ సెంచరీ సీజన్స్ కూడా ఇన్ అనేది వాడడం జరుగుతుంది ఇది ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ టైం అట్లానే ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ ప్లేస్ అని ఉంటాయి ఎట్ ఇన్ వస్తే అందులో ఎట్ అనేది స్మాల్ దగ్గర స్మాల్ ప్లేసెస్ దగ్గర అండ్ ఇన్ అనేది పెద్ద ప్లేసెస్ దగ్గర సపోజ్ ఎట్ అమరావతి ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎట్ శ్రీకాకుళం ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆ విధంగా అనమాట 